Дорогие наши зрители, сегодня наш рассказ будет о Абу-Даби. Кстати, Абу-Даби это же не только город. Абу-Даби это Эмират, это страна, одна из семи стран Эмиратов, входящие в Объединенные Арабские Эмираты. Ну, так на всякий случай уточнение. Приехали мы сюда уже поздно вечером. Ну, практически ночь уже была. Было тепло, это январь месяц. Мы отправились гулять. Так приятно гулять по январьскому городу, когда в Москве мы улетали в ветер, в юга и мороз. А здесь кошки наши родные, такие же, как в Москве, сидят бедненькие. И тепло. И тепло. Пахнет морем, катаются лодочки, кричат чайки. Тишина, спокойно. Это наше первое знакомство с с востоком, да, а, да с да. этим Ближним Востоком, с Персидским заливом. Поэтому мы немножко ехали сюда в таком, ну, немножко в напряжении, что это, как это. Мы же, ну, так как мы никогда здесь не были, то для нас э, есть только такие э, слова, как там, Ирак, Иран, да, что-то mm -hmm. такое вот. Вот, а тут э, Абу-Даби, и мы приехали, и мы так удивились. Здесь так спокойно. Тихо, спокойно, набережно, по набережной бегают спортсмен бегают девчонки в такой спортивной форме мы то Вечером думали уже. да ночь мы думали сейчас если девчонка пойдет то все в паранже бежала девчонка в спортивной форме ну, потом проехали да проехали нравится. проехали девчонки на велосипедах цветы очень красиво набережная шикарная называется набережная корниш примерно э, сколько протяженностью 7 километров 7 километров очень много фонтанов вообще в этих странах в странах востока Фонтан это с учетом, что здесь вообще нет воды, что нет тут никакой зелени. 50 лет назад это была пустыня, да. А сейчас мы в одном из крутейших, крутейших отелей Абу-Даби. Смотрите, сколько фонтанов, сколько зелени, газончик прям, прям вообще. У нас, у нас на даче такого нет, да? А внутри, а внутри, посмотрите, все красиво в мраморе, э, в огромные люстры, все в золоте. Стоимость номера здесь от 500-550 и выше долларов за одну ночь. Огромная люстра, огромный такой проем в, в зале э, при входе. И вот наверху такая, не знаю, люстра, или как-то правильно сказать, ну, люстра, да, и смотрите, как красиво, я не знаю, как какой-то шикарнейший оперный театр, да, а знаете, что больше меня удивило, вот меня лично удивило, Алла, 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 потом ты скажешь свои мысли, да, меня удивило, что вот этот отель, это самый крутой, это королевский дворец, это, это отель Эмира, да, называется, и нас туда свободно пустили. То есть мы не, не никто для ну, этого отеля. Ходят как на экскурсию. Как на экскурсию, как дворец. Да. Ну и всех пускают. Пожалуйста, мы прошли, Лестницы походили, фотографировали. Никто нас не ходил, на нас не шикал, не, не кричал. Пожалуйста, гуляйте. Смотрите, как здорово. Вот, ну, я не люблю, конечно, все это золото, вот это блеск. Но посмотреть надо было, надо было. Мы отправляемся дальше. Мы приехали... Вот в это место, откуда виден практически весь город. Вот эти вот небоскребы красивые, красивые на фоне ночного неба. Где это место точно? Вот я примерно поставил красную точку, но я могу ошибаться, дорогие мои зрители, потому что нас вез ночью таксист, он привез, сказал, вот тут красиво. Я проанализировал, мне показалось, что вот эта точка. Если вдруг ошибся, дорогие мои зрители, кто там больше лучше знает этот город, Скажите мне об моей ошибке, я с удовольствием исправлюсь. А это, вы видите, дворец президента, это главного эмира Абу-Даби. И не только Абу-Даби, ведь главный эмир Абу-Даби, он является и главным эмиром, главным президентом, так скажем, всех Объединенных Арабских Эмиратов. Это вот его огромный-огромный дворец. А это наши друзья из Украины. Привет, девчонки! Мы 
чуть не забыли рассказать вам о том, что у нас был отель в Абу-Даби. Мы же туда приехали за день э, до отправления нашего корабля, лайнера Аида. Вот наш отель. В самом центре города, рядышком порт. И цена, ну, очень низкая для дорогого города Абу-Даби. Замечательный номер, все, что надо есть. Опа, а, да. А мы здесь, как всегда, нас отель пригласил как главных в мире, заметьте, в мире испытателей матрасов отельных. Мы испытываем матрасы и получаем бесплатную ночь в отеле. Мы были в Абу-Даби всего ну, день, примерно сутки. Но этот, эти сутки были у нас э, разбиты на несколько частей, и, к сожалению, у нас не получилось все посмотреть, что мы хотели. Мы приехали, напоминаю, сюда вечером, и рано утром, вот сейчас вы видите, мы поехали в самую главную достопримечательность Абу-Даби, мечеть шейха Зайда. Прошу прощения, если неправильно сделал ударение. Это одна из самых больших мечетей в мире, но смысл не в размерах, а невероятной ее красоте. Забегая вперед, скажу, что, что мы не успели посмотреть в Абу-Даби, а что можно посоветовать посмотреть вам, если вы там будете. Вот эти вот здания, сейчас прервусь немножко, вот эти здания, одна из достопримечательностей Абу-Даби, когда светит солнце, как подсолнухи следует за... То есть здание не вращается, но окна с солнечной стороны, эти окна закрываются. Вот такая вот интересная умный дом. Что стоит еще посмотреть, Ал? Это... Мы хотели очень посмотреть, особенно я, я хотела посмотреть музей э, э, Лувра. Новый музей, очень интересный, говорят, вот туда мы не попали, к сожалению. Ну, в следующий раз. И э, что советуем посмотреть, если вы будете, например, с детьми, это огромный парк развлечений, называется парк Феррари. Феррари. Парк Феррари, да. Это считается как я прочитал в интернете, самый большой э, парк развлечений в мире под крышей. В чем под крышей? Ну, напоминаю, что это очень жаркое место, летом здесь до 50 градусов тепла, поэтому, конечно, все размещают, стараются размещать под крышей, с кондиционерами, даже э, остановки здесь с кондиционером, но об этом расскажем позже. Я когда увидел Аллу, я аж сдрогнул, потому что я не ожидал, что ее переоденут. Как вы видели, она шла в довольно-таки длинном платье, с нашей точки зрения. Ни в одном из наших храмов ей не сделали бы замечания. И мы думали, что все будет нормально. Но придя сюда, всех женщин сразу отсеяли и сказали, мадам, 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 идите в отдельную комнату. И вот моя мадам вышла вот в таком виде. И, и все мадамы, которые пошли на нас встречу, они тоже были в таком виде, как правило. И это было, знаете, как здорово, это так было замечательно. Мне показалось, что все женщины стали даже краше. Ну, это такое мое мнение. Загадочнее, так скажем, загадочнее. И вот мы выходим к мечети. Это специально я вам показываю, как можно и как нельзя сюда проходить. Кому интересно, нажмите паузу и посмотрите внимательно. Но не переживайте, вам что-нибудь там обязательно дадут из одежды, чтобы вы сюда попали. Сразу у вас возникает вопрос, а сколько стоит сюда билет, сколько стоит сюда экскурсия? Может быть вы удивитесь, но не стоит ничего. Все абсолютно бесплатно, даже экскурсия. Я вспоминаю свои ощущения вот в этот данный момент, и это мурашки, мурашки по всему телу, восторг. Я вам сейчас показываю свою фотографию. Дело в том, что мечеть настолько огромная, что что э, объектива видеокамеры не хватает. Вот сейчас объектив открыт максимально, а видите, что, что вы видите? Ничего не только вход. Да? А чтобы вам показать, как она выглядит, я сделал панораму смартфоном. Э, смартфон причем держал вертикально, ну, я думаю, все вы умеете делать панорамы. И сделал вот эту панораму с небольшими, конечно же, искажениями, тут никуда не деться. Но вы можете представить, как эта э, мечеть выглядит вот нашим глазам человеческим огромное количество людей все в восторге все улыбаются все э, ну, как это сказать с открытым ртом да, да От, смотрят на это чудо на это сказать, чудо света. да и вот мы сейчас во внутреннем дворе и опять видите что показывает объектив водить камеры влево вправо у вас голова закружится ну невозможно как вот показать вам вот эту вот всю красоту опять приходит на помощь смартфон я вам показываю 
панораму, сделанную смартфоном. Вот так это выглядит внутренний двор. Посмотрите, как, какая красота. Нам еще очень спокойно. Пол еще, обратите внимание, очень красивый. Мраморный пол с огромным количеством красивых цветов, узоров. А площадь этого пора, пола аж 18 без малого тысяч квадратных метров. Очень красивая, изящная работа. Ну, что вам сказать? Я вам приведу те слова, которые я произнес после того, как здесь побывал. Алла, свидетель. Когда я здесь побывал, я сказал, даже если в нашем путешествии, вот после этой мечети шейха Зайда, уже мы больше не увидим ничего, ну вот просто мы прилетели, увидели эту мечеть, а потом у нас что-то все там ураган, шум, гам, тучи черные, и мы ничего не видим, и никуда нас не выпускают. Я все равно сказал, я считаю наше путешествие уже удачным, потому что мы увидели такую красоту, такую красоту потрясающе красивой мечеть. Рекомендую настоятельно, если будете в Абу-Даби, если будете в Дубае, обязательно Посетите и посмотрите эту красоту 2007 года производства. Мечеть названа в честь шейха Зайда ибн Султана ан Нахайяна, основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов. И он похоронен рядом с мечетью. Официальная мечеть открыта в месяц Рамадана в 2007 году. Вот как видите, объективу не хватает немножко пространства, а фотография, сделанная смартфоном, как фотопанорама, дает возможность вам посмотреть, как все это выглядит на самом деле. Очень красиво, очень все это нежно, особенно вот это синее небо, Белая мечеть, белый мраморный пол, огромное количество красивых цветов на мраморе. И все это не создает ощущение э, вот, мечети в нашем понимании, в понимании российского человека, да, православного человека. Вызывает ощущение какой-то большой красивой сказки. Мы заходим в помещение. Да, что я хотел вам сказать и обратить ваше внимание. Вот билет, который я вам в самом начале показывал, ну это, как еще раз повторю, это бесплатный билет, это, скорее всего, для учета, там указывается возраст, из какой-то страны приехал. И вот этот билетик очень многие случайно, может быть, теряют или выбрасывают. Ни в коем случае не выбрасывайте, не теряйте, когда вы заходите внутрь, мечети этот билет проверяет второй раз еще раз если у вас его нет вас туда уже не пустят поэтому обязательно сохраните билет до конца мы в внутреннем помещении вы видите какие красивые здесь люстры в залах мечети подвешено 7 люстр производства германии украшены сусальным золотом и кристаллами сваровски главная люстра вы ее сейчас видите, самая большая в мире люстра, установленная в мечети. 10 метров в диаметре, 15 метров в высоту, вес 12 тонн. Мечеть способна одновременно вместить 40 тысяч верующих. По четырем углам мечети стоят 4 минарета, вы видели их. Они возвышаются приблизительно на 107 метров. Ну, что такое 107 метров? Это примерно 30-33-35 этажный дом. Это высота такого солидного небоскреба. А на здании вы видели такие круглые, красивые белые купола. Вот таких куполов 82 штуки. А вот это ковер считается самым большим ковром в мире. Изготовлен компанией «Ковры Ирана» по рисунку иранского художника Али Халики. Площадь ковра более половиной тысяч квадратных метров. Над ним трудились приблизительно 1200 ткачей, 20 технических групп и 30 рабочих. Вес этого ковра составляет около 50 тонн. 35 тонн шерсти и 12 тонн хлопка. 
около двух с половиной миллионов узлов в этом ковре. Вот опять я вам показываю люстру. Их много, есть маленькие люстры. И есть главная, как я вам показывал, самая большая люстра мечети шейха Зайда. Вокруг мечети сделаны такие бассейны, пруды с голубой водой, голубая, голубое небо, голубая вода, белая, кристально белая мечеть. Потрясающе красивое сочетание, вызывающее чувство радости, праздника. Ну, лично у нас это было именно такие ощущения. И мы очень благодарны своей, как говорится, судьбе, которую, в общем-то, мы сами вершим. Да, все в наших руках, что нам удалось побывать и посмотреть эту замечательную мечеть, потрясающее архитектурное, очень красивое сооружение. Что еще вам хочу сказать? Хочу вам сказать, что в мечеть вход не как это хочется да, представлять, что ты вот идешь по улице и входишь в мечеть. А как видите, мы входим и выходим вот сейчас из мечети по большому такому подземному переходу, где для удобства установлены движущие дорожки. Расстояние очень большое, ну так на скидку метров 500, наверное, метр 500 ты идешь по этому коридору, движешься от того места, где тебя регистрируют, где дают возможность женщинам переодеться, ну и мужчинам тоже дают возможность переодеться, если у них одежда не соответствует нормам ислама. И такой еще маленький секрет, не уходите далеко, потому что я вам покажу эту мечеть ночью это тоже очень красивое зрелище дорогие мои зрители сейчас я хочу вам рассказать о мечети шейха зайда в вечернее время чтобы вы поняли как это произошло напоминаю что мы здесь были в круизе по персидскому заливу Начинался наш круиз в Абу-Даби и там же заканчивался. И вот уже по окончании круиза, то есть через неделю после того, как мы были днем, мы вернулись сюда поздно вечером в Абу-Даби. И нам очень захотелось съездить снова в мечеть. Что мы и сделали. Это фотография, фотопанорама смартфоном, чтобы вы имели представление целиком о всем кадре. К сожалению, объектив видеокамеры не способен объять масштабы, размеры мечети. В своем фильме, дневном фильме о мечети я все практически рассказал. Ну, немножко добавлю, а потом помолчу. Добавлю я, что э, разработана была мечеть сирийским архитектором Юсифом Абдельки. Значит, потом у меня там звучал вопрос, а сколько средств было потрачено? Более... 500 миллионов долларов США ушло на строительство. Строили примерно 9 лет. Ну и может быть еще одно небольшое дополнение. В мечети есть зал примерно на полторы тысячи молящихся женщин. То есть специально женский зал. Ну в основном все остальное я рассказал. Читайте комментарии под фильмом. Не буду вам мешать. Субтитры 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتعلنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماء Мы, как вы думаете, где? На корабле, на лайнере Аида Прима. Вот здесь я вам показываю, где в Абу-Даби находится порт, красная точка, видите? И где наш примерно корабль стоит. Я, конечно же, забежал вперед. Ну, просто нужно было куда-то вставить эти кадры. Кадры вида Абу-Даби с корабля, с нашего лайнера. О корабле, о нашем лайнере, о том, как мы там будем жить, кушать, развлекаться, отдыхать. Я вам расскажу. Вот это Лувр, вот эта тарелка летающая на Ло, это как раз тот музей Лувр, который построили в Абу-Даби совсем недавно, несколько 2-3 года назад буквально. Куда мы хотели, но не удалось попасть. Он прям рядом с портом, ну если бы туда лодочка ходила, ходила мы бы сплавали. Не уходите далеко, впереди у нас большое путешествие по Персидскому заливу, в Оман, развлечения на лайнере, в общем, будет весело.